नमस्कार अपनारा देखें पार्पल शर्ट्स और अभी छाय मुहूर्ते दाड़ी आई नाट्यकार कवि उदय मित्र बाड़ सामने आज ये बाड़ी बांगला तथा भारतीय साहित्य उज्जवल नक्षत्र मृत्यु घटे साहित्य जगते जो अपरन क्षति हल ता बल बाहुल्य से कथा विशिष्ट जन सकले स्वीकार करी कैमराम के रिक्वेस्ट करब एक बार बाड़ी देखा कैमरे राकेश गुप्तर साथ छाय सें पार्पल शर्ट कलकता हमारे एकान व्यक्तिगत जीवन नहीं तो आग्रह कार्य तो अपना लेखा गुण मुक्त अपना के लिए आग्रह आग्रह साहित्य नहीं गल्पर चरित्र नहीं थे भलो हत क्या तो नये आग्रह व्यक्ति उदय भानु के लिए आपने एक सफल लेखक सेलिब्रिटी मानुष फैने दोष कथा बोल तो तेरे प्रिय मानुष व्यक्तिगत जीवन ने आग्रह देखा भी समाज छके बाधा जीवन देखते अभ्यस्त छक भांगले कौतूहल पड़े आई अंडारस्टैंड आई बुझी जो तो एड़िए जाए से एक प्रश्न बार बार हंट कर हाँ अपनी तो ये सदुत्तर दें को दिन तौतूहल पड़े विल चार पांच टा सेंट्रल पार्क ना क्यों देखे फेल बे अरे दूर तो भय पेले चले ना कि वेट करब मैम तुम्हारे जेनारेशन अनेक सहसी 
আমরা ছিলাম ভীতু জীবনে প্রথম প্রেমের শিহরণে রাত কাটাতাম জেগে তাকে এক পলক দেখার জন্য ছটপট করতাম কিন্তু প্রকাশ্যে এবং খুলি আজকাল মতো ঘোরাফেরা করতে পারতাম না করতাম লুকিয়ে চুরিয়ে চোরের মতন করে সবার চোখ বাঁচিয়ে যাতে ধরা না পড়ে যাই যদি বেশি দেখায় না হতো আলাপ পুলাপের কথাই না হয় তাহলে প্রেম করতেন কিভাবে ও লুকিয়ে চুরিয়ে ওই একটু দেখা তাও তা বেশি কোনো জন্য নয় মিথ্যে কথা বলে কোনো কাজের অজুহাতে কোথাও বেরিয়ে গিয়ে দেখা করা এই আর কি টি টোয়েন্টি ম্যাচের লিমিটেড ওভারে প্রেমের খেলা কি জমে ওয়েল সেট ওয়েল সেট ইয়াং ম্যান আজকের মোবাইল ফোন মেসেজ হোয়াটসঅ্যাপ ইমেলের যুগে তোমরা বেশ ভালো আছো যেসব দিনগুলো আমরা কাটিয়েছি তোমরা তোমরা চিন্তাও করতে পারবে বড় অল্প সম্পদ হয়ে থাকতে হয় অল্পটুকু দেখা সেই মুহূর্তগুলো বাকি চিঠি তারপর জীবনে হঠাৎ এক নাটকীয় মোড় এলো যা আমার কল্পনার বাইরে ছিল ক্যালকুলেশনের বাইরে ছিল নাটকীয় মোড় হুম হ্যাঁ নাটকীয় মোড় তখন আমার ওই লেখালেখি করার অভ্যেসটা জন্মায়নি স্বপ্ন দেখতাম একটা চাকরি আর রঞ্জনাকে সারা জীবনের মতন নিজের করে নাও বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষা দিতাম আর 
প্রেম করতাম এই ছিল কাজ যাকে বলে টিপিক্যালি বেঙ্গলি বেকার ছেলে একদিন হঠাৎ কলকাতা থেকে একটা চিঠি এলো চাকরি পেয়ে গেছি না চাকরিটা পেয়ে গেছি যা বলেছিলাম না সোমবার কলকাতায় যাচ্ছি আমি বলেছিলাম না চাকরি পাবো আমি কতদিন ধরে চেষ্টা করেছি দেখো 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 চাকরিটা এতদিন ধরে ওয়েট করছিলাম সাড়ে দু তুমি বুঝতেই পারছো না বলো বলো তুমি খুশি হয়নি বলো তাতে তুমি সে বড় সুখের দিন ছিল জানো চাকরি করছি কলকাতায় আর মনটা পড়ে রয়েছে এই ঘাটশিলাতে কয়েক মাস কেটে গেল নতুন চাকরিতে ছুটি পাওয়া অসম্ভব রঞ্জনাকে একবার দেখার জন্য এই চোখের দেখার জন্য মনটা ছটফট করত রঞ্জনা রঞ্জনা সেই থেকে এই ছবিটা আজও আমার একান্ত সঙ্গী এই ছবিটার সাথে হাসি কাঁদি কথা বলি কোনো ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে গেলে এই ছবিটার দিকে তাকিয়ে সিদ্ধান্ত নিই রঞ্জন আমার সব কথার উত্তর দেয় যা শুধু আমি জানি আর কেউ না এরকম বলছেন কেন আর কোনো দিন দেখা হয়নি না রক্ত মাংসের রঞ্জনা কোনো দিন আমার চোখের সামনে আসেনি কিন্তু কিন্তু তার প্রতিনিধিকে আমার সামনে এনে রেখেছে সারা জীবনের জন্য প্রতিনিধি প্রতিনিধি মানে কি হয়েছিল চাকরিতে চার মাস কেটে যাওয়ার পর আর পারছিলাম না ওকে না দেখে মায়ের অসুস্থতার মিথ্যা কথা বলে বলে কয়েকদিনের জন্য ছুটি নিয়ে ঘাটশিলাতে ফিরে আসি তারপর দেখা হয়নি না গিয়ে দেখি বাড়ির সব জ্বালানো দরজা বন্ধ বাড়ি কালি কেউ থাকে না দাদা হ্যাঁ বলছি রঞ্জনারা এখানে থাকে না না এখানে তো থাকে না থাকে না কোথায় গেছে বলতে পারবে সেটা তো বলতে পারবো না সে কি গেল কোথায় জানি না আমি আমি হন্য হয়ে পাগলের মতো সারা ঘাট ছিল চষে ফেলি কোথাও পাওয়া যায়নি তাকে ওর কথা কাউকে জিজ্ঞেস করলে কেউ বলতে পারত না সে কি কানা ঘোষে শুনতাম রঞ্জনা কোনো একটা খারাপ কাজ করে ফেলেছে ওর ওর পরিবারের সেই পরিবারের সবাই রাত্রে লজ্জায় বাড়ি লক করে চলে যায় কোথায় গেছে কিছু জানি না খারাপ কাজ আমার তখন পায়ের তলার মাটি সরে গেছে চোখে অন্ধকার দেখছি বেঁচে থাকার ইচ্ছেটাই চলে গেছে 
প্রায় ভাবতাম সুইসাইড করব কলকাতায় আর ফিরতে পারলাম না চাকরিটা থাকলাম না নেশা করা শুরু করলাম নেশা বোধ হয় থাকতাম তার মাঝে মাঝে আপনি কাঁদবেন না স্যার আপনার অসুবিধা হলে আজ এটুকুই থাক বাকিটা পরে কোনোদিন না হয় কোনো অসুবিধা নেই আমি বলছি রঞ্জনা কোনো খারাপ কাজ করেনি যেটা হয়েছিল সেটা আমাদের ভালোবাসার বাঁধ ভাঙার আবেগে মানে চাকরিতে জয়েন করতে আমি কলকাতা যাব শুনে রঞ্জনা খুব ভেঙে পড়ে মন খারাপ আমারও ছিল কিন্তু রঞ্জনাকে পাওয়ার জন্য একটা চাকরি খুব জরুরি ছিল আমার এক বন্ধুর এক ফাঁকা বাড়ি ছিল সেখানে কলকাতায় যাওয়ার আগে আমরা দুজনে একা ওখানে দেখা করি আমি তো কলকাতায় নিয়ে যাব আমারও তোমায় ছাড়া খুব কষ্ট আমি তোমায় না দেখে কি করে থাকবো আমি তোমায় না দেখে তো একদমই থাকতে পারি না কি করে তাহলে কয়েক মাস কাটাবো আমি জানি আমি জানি তুমি কেটে না তুমি এরকম করলে আমি যাবো কি করে বলতে করেছি সেটা পাপ না পাপ না রঞ্জনা পরদিন থেকে মন্দিরে গিয়ে নিজের স্মৃতিতে সিঁদুর আমার নামে লাগিয়েছিল 
যে সিঁদুর সে আজন্ম মোছে নি আমার ভালোবাসা তার শরীরে বেড়ে উঠেছিল বুকে আগলে তার মেয়েকে মানুষ করেছে সবটাই আমারও জানতে দুবছর আগে ক্যান্সারের রঞ্জনা দিল্লিতে কিন্তু কখনো আমার সামনে এসে দাঁড়ায়নি আমি তখন নাম করা লেখক সমাজের এক সম্মানীয় ব্যক্তি যদি তার আশায় আমার কোনো অসম্মান হয় তো সে আমার সামনে এসে দাঁড়ায়নি কি পাগলি মেয়ে বলো তো আর কি হতে পারে আপনার রঞ্জনা তো এক অমর সৃষ্টি নিজেকে সামলান স্যার জানো ইয়াং ম্যান আমাদের সন্তান দিল্লিতে বড় হয় সেই কিছুদিন আগেই সে আমার সামনে এসে দাঁড়ায় আমি তাকে দেখে রীতিমতো চমকে যাই কেন চমকে উঠলেন কেন বাবা তোমাদের চা তুমি চমকাবে বলেই তো ছবিটা দেখিয়েছি এখন বুঝলে আমি কেন প্রথমবার চমকেছিলাম আমার মেয়েকে দেখে বহু সেই এক মুখ এক হাসি আমার মেয়ে অদ্রিজা নমস্কার বাবা ইন্টারভিউ হলো সে তখন থেকে তুমি বক বক করছো খাবে কখন ডাক্তারবাবু কিন্তু তোমাকে অনিয়ম করতে বারণ করেছে আমার আমার গল্পের নোটে গাছটা তো প্রায় ফুরিয়ে গেল ঠিক আছে তুমি তাহলে তাড়াতাড়ি এসো রঞ্জনা নিজে আর আসেনি কিন্তু সারা জীবনের জন্য আমার কাছে একটা প্রতিনিধি পাঠিয়েছে রূপে গুণে হুবহু আমার রঞ্জনা দিন রাত আমাকে শাসন করে যাচ্ছে যেন আমি ওর আমি ওর বাবা নয় ওর ছেলে উদয় ভানুর ফিউনারিটা ভাবছি লাইভ টেলিকাস্ট করব শোন না তোর কাছে নাকি ওনার একটা এক্সক্লুসিভ ইন্টারভিউ আছে সেটা দে না একটু টেলিকাস্ট করি হট কেকের মতো পাবলিক খাবে রাত নটা স্লটে দেব জানি আমার 
একান্ত ব্যক্তিগত কথা নিয়ে মানুষের কৌতূহলের কোনো শেষ নেই আমি কেন বিয়ে করিনি তার উত্তর সবাই জানতে চায় তোমায় বলছি আমার আমার বউ আছে মানে কিন্তু আমি বিয়ে করিনি তার মানে সেটাই তো গল্প রঞ্জন তুমি কোথায় তে আমি অনেক কথা লিখিনি যদিও লোকে ভাবে ওটাই নাকি আমার অটোবায়োগ্রাফি আমি বলতে পারি তোমার আমার কিছু একান্ত গোপন জরুরি কথা কিন্তু একটা শর্ত কিরকম শর্ত যদি কথা দাও আমৃত্যু শিখারোক্তি গোপন থাকবে আমি যতদিন বেঁচে থাকব ততদিন আমার একান্ত ব্যক্তিগত সব কথা শুধু তুমি ছাড়া আর কেউ জানবে না তাহলে আমি ইন্টারভিউ দিতে রাজি আছি আপনি নিশ্চিন্তে থাকুন দেরি হয়ে যাচ্ছে তো শ্মশানে যেতে হবে